Assalamualaikum. 2016 সালে ইন্টারন্যাশনাল ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের থিওরিটিক্যাল পার্টের মেকানিক্সের পার্ট এ এর যতগুলো क्वेश्चन রয়েছে সেগুলো আজকে সলভ করব এবং পরবর্তী ভিডিওতে পার্ট বি এর क्वेश्चनগুলো সলিউশন দিয়ে ট্রাই করব তো শুরু করা যাক So, প্রথমে এখানে কয়েকটা কনটেক্সট দেয়া আছে এখানে একটা কনটেক্সট দেয়া আছে এবং ফিগার দেয়া আছে দুইটা সো এগুলো ভালোভাবে পড়ে আমি পড়ে নিয়েছি তারপর সলভ করেছিলাম সো তোমাদের মধ্যে কারো যদি এখন সলভ করার ইচ্ছা জাগে বা সলভ করতে মোটে অবশ্যই সাজেস্ট করব আগে ভিডিও না দেখে নিজে সলভ করা দেন তোমরা হলো কি এটা অ্যাটলিস্ট পনেরো থেকে বিশ মিনিট ভালো করে পড়ে ডেটাগুলো অ্যানালাইসিস করে দেন কোয়েশ্চেন দেখা শুরু করে এবং কোয়েশ্চেন সলভ করা শুরু করো আর এবারে মেকানিক্সের প্রবলেমগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক ইজি আগে যে ফোগুলা ছিল আই ফোয়ের যত প্রবলেমগুলো আছে ওগুলো মোটামুটি অনেক টাফ বাট দু সালের মেকানিক্সের পার্ট এ এর কোয়েশ্চেনগুলো খুব ইজি পার্ট বি এর কোয়েশ্চেনগুলো অনেক ইজি দু একটা জাস্ট ট্রিক আছে আর কিছু না সো এখানে ফিগারটা আমি ছোটো করে বলি একটা সিলিন্ড্রিক্যাল ডিস্ক সিলিন্ড্রিক্যাল হ্যাঁ ডিস্কও বলা চলে বা সিলিন্ডার বলতে পারো একটা সিলিন্ডার আছে কাঠের তার ভেতরে যে কোনো একটা র্যান্ডমলি জায়গায় আরেকটা ছোট সিলিন্ডার আছে লোহার তৈরি ঠিক আছে এটা হলো গিয়ে তোমার ফিগার দেয়া আছে আর এখানে কিছু নন কোয়ান্টিটি আছে আমি একটু ফিগারটা আগে আঁকি এটা হলো গিয়ে ফ্রন্ট ভিউ আর এটা হলো গিয়ে সাইড ভিউ এটা হলো গিয়ে এস অর্থাৎ বড় সিলিন্ডারের অ্যাক্সেস সেন্ট্রাল অ্যাক্সেস এর রেডিয়াস হলো গিয়ে আর ওয়ান আর এটা হলো গিয়ে তোমার ছোট সিলিন্ডার যেটা হলো গিয়ে বি অ্যাক্সেস আর এর রেডিয়াস আর টু এবং এর ডেন্সিটি রো টু এটা ডেন্সিটি এটা ডেন্সিটি রো টু এটা ডেন্সিটি রো ওয়ান সো এখন আমাদের এগুলো হয়ে গিয়ে ডিফাইন করা হয়েছে আর বলা আছে যে এদের মধ্যে আর ওয়ান এইচ ওয়ান রো ওয়ান রো টু এম এম হলো গিয়ে সম্পূর্ণ সিস্টেমের ভর অর্থাৎ এটা আর এটা সম্পূর্ণ সমন্বিত ভর সেটা হলো গিয়ে ক্যাপিটাল এম এগুলো হলো গিয়ে নন ভ্যারিয়েবল মানে এগুলো হলো গিয়ে আমাদের জানা আর অজানার মধ্যে আছে বা যেগুলো আমাদের ডিটার ডিটারমাইন করতে হবে সেগুলো হলো গিয়ে আর টু এইচ টু আর ডি এটা হলো গিয়ে ডি ওকে সো আর হলো গিয়ে এখানে নিচে কিছু কথা লেখা আছে তোমরা যারা মানে আগ্রহী আছে সলভ করতে চাও তারা আগে এটা পড়ে নিবে তো এখানে যা বলছে আমি নর্মালি বলি এটাকে প্রথমে হরিজন্টাল একটা প্লেনে রাখা হয়েছে তো হরিজন্টাল একটা প্লেনে রাখা হলে লজিক্যালি যা বলা যায় যে সেন্টার অফ মাস অবশ্যই কন্ট্রাক্ট পয়েন্ট সাপেক্ষে অ্যালাইন করে থাকবে অন্যথায় তো এটা ব্যালেন্স হয়ে থাকতে পারবে না তো এটা যেখানে স্টে করে থাকবে সেটা উপরেই হবে তোমার হলো গিয়ে সেন্টার অফ মাস সিস্টেমের সেন্টার অফ মাস তো অবশ্যই এখানে হলো গিয়ে সিমেট্রিক অ্যাক্সিস কোনটা এটা এই পয়েন্ট এই পাশ আর এই পাশ সিমেট্রিক শুধুমাত্র ভ্যারি করবে এই অ্যাক্সেস এর অ্যাবাউটে এই অ্যাক্সেস এর অ্যাবাউটে এই পাশ এই পাশ সিমেট্রিক না এই অ্যাক্সেস এর অ্যাবাউটে এটা এটা সিমেট্রিক সো আমাদের এইদিকে সেন্টার অফ মাস ভ্যারি করবে দ্যাটস ওয়াই আমরা এইভাবে যদি রেখে দিই তাহলে যদি গ্র্যাভিটি এদিকে থাকে তাহলে এটা ব্যালেন্স হয়ে থাকবে আমরা যদি এইভাবে রেখে দিই তাহলে এটা এদিকে রোল করে যাবে দেন এই বস্তুটা এটি একদম নিচে এসে পড়বে সেন্টার অফ মাসকে ব্যালেন্স করার জন্য আর সেন্টার অফ মাসকে অ্যালাইন হয়ে রাখার জন্য পার্টিকুলার লাইনের সাথে সো এটা হলো কি ডিস্ক এটা হলো গিয়ে তোমার অ্যাক্সেস এটা হলো গিয়ে আরেকটা অ্যাক্সেস তোমার সেন্ট্রাল অ্যাক্সেস অ্যান্ড এটা হলো গিয়ে সেন্টার অফ মাস হয়ে এখানে আছে তো এটা হলো গিয়ে অ্যালাইন হয়ে থাকবে ঠিক আছে কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট হিসাবে রেখে একদম তো ওরা বলছে যে আমরা যদি ইনক্লাইন ইনক্লিনেশনটাকে বাড়াই দিই 
সাথে এই যে যে প্লেনটা আছে এটাকে আস্তে আস্তে থেটা কোণে বাড়াতে থাকি বা বড় করতে থাকি বা একসময় এটাও আস্তে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে একটা স্টেবল পজিশনে আসে ঠিক আছে সাফিসিয়েন্ট ফ্রিকশন থাকে এটা স্লিপ করে না ওই পয়েন্টে থাকে তো স্টেবল থাকে এখন আমাদের হলে গিয়ে ওইটা নিয়ে কাজ করতে হবে এখন কথা হলো স্টেবল থাকে কিভাবে এটা যদি কোয়েশ্চেন আসে তো এটার জন্য দেখাই স্টেবল থাকার মানে স্টেবল থাকতে হলে স্ট্র্যাটেজি গুলি মানে থাকতে হলে অবশ্যই কন্ডিশন কি নেটওয়ার্ক জিরো আর নেট ফোর্স জিরো নেটওয়ার্ক এবং ট্রেনিং পয়েন্ট জিরো আর নেট ফোর্স পুরো সিস্টেমের উপর নেট ফোর্স জিরো সো এটা যদি আমরা সামান্য একটু উপরে উঠাই তাহলে দেখবো যে এটা সামান্য একটু ঘুরে গেছে ফ্রিকশনের কারণে স্লিপ করবে না তারপর ঘুরে গিয়ে একটু ব্যালেন্স হবে আবার একটু যদি উঠাই তারপর আর একটু ঘুরে গিয়ে ব্যালেন্স হবে পড়ে যাবে না কেন পড়বে না এখন বলি এই দেখো যদি ইলেকট্রিক আমি এখানে একটু থেটা কোনো এটাকে উঠাই দিই থেটা কোনো যদি উঠিয়ে দিই তো আমাদের নর্মালি কি ছিল এই পয়েন্টটা একদম এই কন্ট্যাক্ট পয়েন্টের সাথে একদম লম্ব ছিল কন্ট্যাক্ট পয়েন্টের সাথে ঠিক আছে সো যদি এরকমই থাকে লম্ব তাহলে দেখা যাবে যে সেন্টার অফ মাসটা এই জায়গায় তো তো এখানে একটা এদিকে এই মানে এটাকে যদি আমরা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস সেন্টার অফ অ্যাকশন মানে রোটেশন বলি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস সেন্টার অফ রোটেশন এই পয়েন্টের সাপেক্ষে তোমার এখানে একটা টর্ক সৃষ্টি হবে এই যে ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স নেই এখানে তো এখানে একটা টর্ক সৃষ্টি হবে অর্থাৎ এটা ঘুরে যাবে তো ঘুরে যেতে যেতে একসময় দেখা যাবে যে এই যে যে তোমার এমজিটা এমজিটা এই কন্ট্যাক্ট পয়েন্টের সাপেক্ষে এসে পড়বে অর্থাৎ এই বস্তুটা একটু ঘুরবে 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 এমন একটা পয়েন্ট আছে যেই পয়েন্টে এই কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট দিয়ে সব ফোর্স পাস হবে যেমন এমজি এদিকে পাস হবে আর কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট দিয়ে অবশ্যই তোমার মানে রিয়েকশন ফোর্সটা উপরের দিকে আপ করবেই তারপর ফ্রিকশনাল ফোর্স এদিকে কাজ করবে সো প্রথম ক্ষেত্রে কি হচ্ছে স্যার প্রথম ক্ষেত্রে হলে গিয়ে এমজিটা আবার কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট নেই দ্যাস তো এটা একটু মানে সামনে দিয়ে ঘুরে যাবে ঠিক আছে আর এখানে এমন একটা পয়েন্ট আছে যেখানে হলে গিয়ে তোমার এমজিটার কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট সাপেক্ষে থাকবে কন্ট্যাক্ট পয়েন্টের উপরে থাকবে তখন আর কোনোরকম নেট ফোর্স জিরো হয়ে মানে নেটওয়ার্ক জিরো হয়ে যাবে তখন আর রোল করবে না ফিক্স হয়ে থাকবে ওই পয়েন্টে বাট আমরা যদি ধাপ করে উঠিয়ে দিই তখন এটা রোল করে পড়ে যাবে আমরা আস্তে আস্তে উঠাতে হবে এই ইনক্লিনেশন প্লেনটাকে বা এই প্লেনটাকে আমাদের আস্তে আস্তে উঠাতে হবে এই প্লেনটাকে দ্যাটস ওয়ে আর পড়বে না সো এটাই আমাদের মানে মূল কনসেপ্ট তো আমাদের এটা এখানে একটু বলা আছে ছোটো করে মানে ছোটো করে জাস্ট বলা আছে যে একটা পয়েন্টে স্টেবল হয়ে গেছে কেন স্টেবল হয়েছে এটা বলা নেই এটা আমাদের বুঝতে হবে সো কোয়েশ্চেনটা কি এটা হলো যে ফিগার আচ্ছা কোয়েশ্চেনটা হলো গিয়ে ফাইন্ড অ্যান এক্সপ্রেশন ফর বি অ্যাজ এ ফাংশন অফ কোয়ান্টিটিস ওয়ান মানে এক এ যে কোয়ান্টিটিগুলো ছিল কমা দ্য অ্যাঙ্গেল ফাইভ অ্যান্ড দ্য অ্যাঙ্গেল থেটা অন দ্য বেস সো ফিগারটা দিয়ে ওরা যে ফিগার দিয়েছে আচ্ছা ওরা যে ফিগার দিয়েছে এখন সেটা হলো গিয়ে তোমার এটা হলো গিয়ে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস ঠিক আছে অ্যান্ড এটা হলো গিয়ে কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট এটা হলো গিয়ে তোমার সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস বড় সিলিন্ডারের এটা হলো গিয়ে ছোটো সিলিন্ডারের সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস বি এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আচ্ছা মধ্যবর্তী দূরত্ব আপনাদের বাদ দিই ঠিক আছে সো এটা হলো গিয়ে তোমার থেটা এবং ওরা বলছে যে এই পজিশনে আসার পরে এখন এই বস্তুটা ফিক্সড মানে আর লড়তেছে না ছুটতেছে না অর্থাৎ স্ট্র্যাটিক ইকুলিবিয়ামে আছে তো স্ট্র্যাটিক ইকুলিবিয়ামে স্ট্র্যাটিক ইকুলিবিয়ামে থাকা শর্ত হলে গিয়ে তোমার নেটওয়ার্ক জিরো আর নেট ফোর্সটা জিরো এক্সটার্নাল টক আর এক্সটার্নাল ফোর্স সো আরেকটা জিনিস বসে এই মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হলে গিয়ে ফাইভ সো আমরা একটা জিনিস দেখি যে এই পজিশনে এখন যদি স্টেবল থাকতে হয় এখানে হলে গিয়ে আরেকটা কথা বলা আছে যে ফ্রিকশন আছে ফ্রিকশন থাকার কারণে এটা স্লিপ করতে পারবে না এফ কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট থেকে অবশ্যই লম্ব হয়ে একটা তোমার মানে ইয়ার ফোর্স কাজ করে নর্মাল ফোর্স আমি এখানে ছোটো করে দিয়েছি আসলে একটু বড় হবে ছোটো করে দিয়েছি ফ্রিকশনাল ফোর্স নর্মাল ফোর্স অ্যান্ড আচ্ছা ঠিক আছে এটা দিলাম আপাতত নর্মাল ফোর্স কাজ করতেছে এদিকে তো আমাদের এটা নিয়ে আর চিন্তা করার দরকার নেই আচ্ছা একটু পরে বলি কেন চিন্তা করার দরকার নেই এটা হলো গিয়ে নর্মাল ফোর্স ঠিক আছে আর আমরা ধরে নিই যে স্টেবল থাকবে যখন তখন হলে গিয়ে এই পয়েন্টের উপরে এই ফোর্সটা কাজ করবে কারণ এই পয়েন্টের উপর যদি এই ফোর্স কাজ করে তাহলে এই পয়েন্টের উপর নেটওয়ার্ক জিরো কারণ ওই ফোর্স 
আর মোমেন্ট আর্মের মধ্যবর্তী মানে মোমেন্ট আর্মই জিরো এই পয়েন্টের সাপেক্ষে মোমেন্ট আর্মটা জিরো তো এই জন্য আর তোমার হলো গিয়ে নেটওয়ার্ক জিরো হয়ে যাবে তো এখানে হলো গিয়ে অবশ্যই এর সেন্টার অফ মাস যদি এখানে হয় তো সেন্টার অফ মাস মানে এম জিকে অবশ্যই এদিক দিয়ে পাস হইতে হবে এম জি যদি এদিকে পাস হয় তাহলে দেখো তিনটা ফোর্স একটা পয়েন্ট থেকে পাস হচ্ছে ফ্রিকশন নেট মানে রিয়েকশন ফোর্স এম জি ড্যাস হয় আর কোনো ফোর্স এখানে নাই ড্যাস তো এই বস্তুটা এখন স্টেবল থাকবে কারণ এই পয়েন্টের সাপেক্ষে টর্ক জিরো প্রত্যেকটা পয়েন্টের সাপেক্ষে টর্ক জিরো হবে মাস্ট আরেকটা জিনিস বলা আসছিল আগের পেজে সেটা হলো গিয়ে এই যে উই ডি নোট বি অ্যাস দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য সেন্টার অফ ম্যাস সি অফ দ্য হোল সিস্টেম অ্যান্ড দ্য সিমেট্রি অ্যাক্সিস এস এস অফ দ্য উডেন সিলিন্ডার আচ্ছা মানে ফ্রম দ্য সিমেট্রিক অ্যাক্সিস সিমেট্রি অ্যাক্সিস এখানে ফ্রম হবে এম দিয়ে দিচ্ছে ফ্রম দ্য সিমেট্রি অ্যাক্সিস এস অফ দ্য উডেন সিলিন্ডার আচ্ছা উডেন সিলিন্ডার সিমেট্রি অ্যাক্সিস বা সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস এস থেকে বি দূরত্ব হলে গিয়ে সেন্টার অফ মাস ধরে নিয়ে এটা এখানে হবে বি দূরত্ব তো এখন আমাদের কোয়েশ্চেনে এ বলা আছে কোয়েশ্চেনে এ হলো গিয়ে ফাইন্ড অ্যান্ড এক্সপ্রেশন ফর বি এজ এ ফাংশন অফ দ্য কোয়ান্টিটিস এ যেগুলো কোয়ান্টিটি জানা আছে কমা দ্য অ্যাঙ্গেল ফাই অ্যান্ড দ্য অ্যাঙ্গেল থিয়েটার তো বি কে ফাই থিয়েটার সাপেক্ষে প্রকাশ করতে হবে আরও যদি কিছু দরকার হয় তার সাপেক্ষে প্রকাশ করতে হবে তো কীভাবে করতে পারি তো এটাকে আমরা একটু জুম করে দেখি এটা কিন্তু যদি একটু জুম করে দেখি তাহলে দেখবো এই যে এরকম হ্যাঁ এখন কথা হলো গিয়ে এটা থেটা এটা থেটা এটাকে একটু বোর্ড থেটা করি সো এটা থেটা হলে এটা হবে নাইনটি মাইনাস থেটা সম্পূর্ণ নাইনটি তাহলে এটা হবে থেটা এটা থেটা হলে এটা হবে থেটা এই যেটা প্যারাল এটা থেটা হলে এই মাঝখানে একটা অ্যাঙ্গেল থেটা হয়ে যাবে এই যে এটাকে আমরা যদি একটু জোড়া লাগাই দিই তাহলে এটা যদি থেটা হয় তাহলে এটাও থেটা হয়ে যাবে ঠিক আছে আর এই সম্পূর্ণটা ফাই তাহলে এটা কি হবে ফাই মাইনাস থেটা সো দেখো এটা হলো গিয়ে থেটা আর এই সম্পূর্ণটা ফাই ছিল এটা আবার থেটা ছিল তাহলে এটা হবে ফাই মাইনাস থেটা ফাই মাইনাস থেটা ওকে ফাইন অ্যান্ড তাহলে এটা কত হবে এটা হবে আমাদের একশো আশি থেকে বিউ একশো আশি মাইনাস ফাই মাইনাস থেটা মাইনাস থেটা তাহলে আমাদের ফাই মাইনাস প্লাস ফাই মাইনাস ফাই এটা হলো গিয়ে আমাদের এই অ্যাঙ্গেল আর এটা ছিল আমাদের বি সেন্টার অফ মাসের দূরত্ব এখন একটা কথা এটা কি ট্যানজেন্সিয়াল না এই মানে সিলিন্ডারের সাথে হ্যাঁ ট্যানজেন্সিয়াল তো এই যে যে মানে এই যে সার্ফেসটা দেখা যায় সেটা হলো গিয়ে সার্কুলার এখন এখান থেকে লম্ব কোনো যদি রেখা পাস হয় অবশ্যই সেটা তোমার সেন্টার দিয়ে পাস হবে পাস হবে তো এই সেন্টার থেকে এর দূরত্ব যেহেতু এটা লম্ব এটা অবশ্যই রেডিয়াস কারণ উপপাদ্য আছে বৃত্তের তো দেখো আমাদের বি কে ডিফাইন করতে হবে থেটা আর ফায়ার সাপেক্ষে থেটা আর ফায়ার সাপেক্ষে আমাদের কি কী আর কী কী আছে আর ওয়ান আরও কিছু দেওয়া যেতে পারে আরও কিছু লাগবে বা এখানে বলছে অ্যাটলিস্ট ফাই আর থেটা এবং অফ দ্য কোয়ান্টিটিস ওয়ান অর্থাৎ এক নং এবং ডেটায় যে কোয়ান্টিটিগুলো নন কোয়ান্টিটি সেগুলো সাপেক্ষে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো তো অ্যাটলিস্ট ফাই আর থেটা লাগবে এখানে আমরা সাইন ওই সাইন ল ইউজ করতে পারি তাহলে বি কে আলাদা করতে পারবো দেখো হ্যাঁ ঠিক আছে বি বাই সাইন থেটা তোমার এই অ্যাঙ্গেলটা কত ছিল সাইন এটা কি আর ওয়ান সাইন অফ ফাই মাইনাস ফাই মাইনাস ফাই সাইন অফ ফাই মাইনাস সামথিং অথবা একশো আশি থেকে একশো আশি ডিগ্রি থেকে বিয়োগ করলে ওইটাই থাকে আর আমাদের যেহেতু বি বের করতে হবে ওইটাকে আমি সাথে পাঠিয়ে দিই বি ইজ ইকুয়াল টু আমাদের তাহলে আসতেছে আর ওয়ান সাইন থেটা ডিভাইডেড বাই সাইন অফ ফাই এটা হলো কি আমাদের একের অ্যান্সার সো আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন এ টু ওকে আচ্ছা 
আচ্ছা তার আগে একটা জিনিস বলা আছে ফ্রম নাও অন উই ক্যান অ্যাজিম দ্যাট দ্য ভ্যালু অফ বি ইস নোন আচ্ছা একটু আগে মানে এতক্ষণ ধরে আমাদের যেগুলো নোন কোয়ান্টিটি ছিল তার মধ্যে একটা বেড়ে গিয়েছে এখন সেটা হলো কি বি বি কে আমরা আর নোন ধরবো না বি হলো কি নোন ঠিক আছে আর নেক্সট কোয়েশ্চেনের আগে একটা ফিগার দেওয়া আছে নেক্সট উই ওয়ান্ট টু মেস দ্যাট দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ আই এস অফ দ্য সিস্টেম উইথ রেসপেক্ট টু দ্য সেমি let it go figure figure 3 okay we find that phi describes the periodic motion of period t acha figure ta ki diya ache question 2 ta ki age dekhi find the equation of motion for phi okay express the moment of inertia is of the system around its symmetry axis s in terms of time and b and the time period t and b and the known quantities रिजिड दिए যেটা আমার এখানে ফিক্সড সিলিংয়ের সাথে যেমনটা হলো কি রিজিড রড সিলিং ফ্যান থাকে না সো সিলিং ফ্যান যেরকম ব্যালেন্স করে রাখা হয় সিলিংয়ের সাথে রড দিয়ে কাইন্ড অফ ওরকম সো এটা আবার এখানে মানে বড় সিলিন্ডার যেটা তার সেন্ট্রাল অ্যাক্সেসে পাইপ হোটেড করা আছে এটা হলো গিয়ে আমার ছোট সিলিন্ডার এটা হলো গিয়ে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেস আমরা দেখি যে যেটা হলো কি বি পয়েন্ট এবং বি হলো গিয়ে এখন আমাদের নন ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড এখান থেকে এম জি কাজ করবে এদিকে এম জি কাজ করবে এদিকে সো এদিকে এম জি কাজ করবে এখন কথা হলো গিয়ে এটা যদি ফাই হয় তাহলে এই যে এটাও কিন্তু ফাই হ্যাঁ এটা যদি ফাই হয় এটা হলো গিয়ে ফাই হবে কারণ একটা রেখাই দুটা এটা যেহেতু সমান ফলন দুইটা তাহলে এটা ফাই হলো এটা ফাই অ্যান্ড এর সাথে পারপেন্ডিকুলার নিতে হবে আমার এম জি তাহলে হলো গিয়ে তোমার এম জি সাইন ফাই টর্ক এই জন্য আমার টর্কে ইকুয়েশন লিখবো টাও ইস ইকুয়াল টু এটা যেহেতু ক্লক ওয়াইজ তাহলে মাইনাস এম জি এর মোমেন্ট আর্ম হলো গিয়ে বি সাইন অফ ফাই মানে স্পেশাল কেস ম্যাকলোরেন সিরিজ দিয়ে করা হয় আমরা বলতে পারি যে সাইন অফ ফাই ইস অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু ফাই ওয়েন থ্রিটা ইস স্মল নেসেসারিলি স্মল ঠিক আছে সো পাঁচ সাইড ইকুয়াল টু জিরো হবে বোথ সাইডে আইডিয়া ভাগ করে দিই থেটা ডাবল ডট প্লাস এম জি বি ডিভাইডেড বাই আই থেটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটা হলে কি আমাদের ইকুয়েশন অফ মোশন অথবা এটাকে এইভাবে দেখা যায় যে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ অফ লেখা যায় এইভাবে লিখলেই হয় ঠিক আছে সো এটা হলো কি আমাদের এ থ্রি এর একটা ছোট পার্ট সো এ টু এর একটা ছোট পার্ট এটা হলো কি এ টু এ টু এর একটা ছোট পার্ট ঠিক আছে ওকে সো 
আচ্ছা এক মিনিট হ্যাঁ সো এরপর যা বলা আছে ফিগার এটা মোমেন্ট অফ ফিগার সে বের করতে হবে এই সিস্টেমের এই অ্যাক্সেস এর অ্যাবাউটে ফাইভ ভোটেড পয়েন্টের অ্যাবাউটে হোল সিস্টেমের মোমেন্ট অফ ফিগার সে বের করতে হবে অ্যাজ এ ফাংশন অফ অথবা ইন টার্মস অফ হ্যাঁ টাইম পিরিয়ড টি এবং ডি সেন্টার অফ মাস্টার ডিস্টেন্স সো এটা আমরা করব আমরা যেখানে আচ্ছা আমরা এখানে যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা পেয়েছিলাম সেটা ছিল হলো গিয়ে তোমার ফাই ডাবল ডট প্লাস এম জি বি আই থেটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো সো এটা ছিল আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সো এটাকে যদি আমরা নর্মাল যে অরিজিনাল ইকুয়েশনটা থাকে সেটা হলো গিয়ে এরকম টাইপের কিছুটা থেটা ডাবল ডট প্লাস ওমেগা স্কোয়ার থেটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটা হলে কি আমাদের নর্মাল ইকুয়েশন এর সাথে তুলনা করি যেহেতু এটা স্মল অ্যাঙ্গেল অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করেছে সো এটা যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি আমরা বলতে পারি সিমেট্রি থেকে যে আমরা এখানে সাদিস মানে অ্যানালগে থেকেই বলতে পারি যে ওমেগা স্কোয়ার এই কনস্ট্যান্ট টার্মটাই হবে অর্থাৎ ওমেগা এর ভ্যালু হবে রুট ওভার এম জি বি ডিভাইডেড বাই আই যেখানে আই হলো কি এই অ্যাক্সেসের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এই অ্যাক্সেসের সাপেক্ষে আই এস দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ওকে সো হ্যাঁ এটা হলো গিয়ে আমার অ্যাঙ্গুলার ফিলোসফি ঠিক আছে ওকে সো এটা হলো গিয়ে অ্যাঙ্গুলার ফিলোসফি আর আমরা এখন টাইম পিরিয়ডটা হলে বের করি টাইম পিরিয়ড হলো গিয়ে টু ফাইভ বাই ওমেগা এটা তাহলে আসবে আই অফ এস এম জি বি এখানে বি হলো গিয়ে এখান থেকে সেন্টার অফ মাসের বা সেন্টার অফ গ্রাভিটির দূরত্ব সো এই যে যে ইকুয়েশনটা আসলো টাইম পিরিয়ডে হ্যাঁ সো এই ইকুয়েশনটা মূলত তোমার হলো গিয়ে ফিজিক্যাল পেন্ডুলামের টাইম পিরিয়ড এটাও যেহেতু ফিজিক্যাল পেন্ডুলাম সেম জিনিসটা এখানে অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে নিচে লিখে দিই আচ্ছা এখানে লিখে দিই আচ্ছা সো আমাদের বলছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াকে ডিফাইন করতে হবে সো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াকে ডিফাইন করতে হবে টাইম পিরিয়ডের সাপেক্ষে অ্যাজ এ ফাংশন অফ টাইম অ্যান্ড বি মানে অ্যাজ এ ফাংশন অফ টি অ্যান্ড বি তো এটাকে আমরা এখন লিখে দিব কিভাবে জাস্ট স্কোয়ার রুটকে ওই সাইডে পাঠা দিই এটাকে ওই সাইডে দিই টু পাই টু পাই হোল স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার হয়ে যাবে দেন আই অফ এস এম জি বি টি স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার তো এটা হলে কি আমাদের মোমেন্ট অফ ইনার্সি অ্যাজ এ ফাংশন অফ টি অ্যান্ড বি অথবা ইন টার্মস অফ টি অ্যান্ড বি সো টি পার্ট সরি এই টু কোয়েশ্চেনে সব অ্যান্সার আমাদের শেষ এটা হলো গিয়ে লাস্ট পার্ট ছিল এই টু এরও ছোটো ছোটো পার্ট আছে মানে ছোটো ছোটো পয়েন্ট আছে তো এটা হলো গিয়ে লাস্ট পয়েন্ট যেটা আমাদেরকে বের করতে বলছে বা ডিফাইন করতে হয়েছে সো এটা হলো গিয়ে আমাদের এ টু শেষ হলো সো নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো গিয়ে এ থ্রি কি বলা আছে ফাইন্ড অ্যান এক্সপ্রেশন ফর দ্য ডিস্টেন্স ডি অ্যাজ এ ফাংশন অফ বি অ্যান্ড দ্য কোয়ান্টিটি ওয়ান মানে এ এ ওয়ানে যে কোয়ান্টিটিগুলো জানা ছিল হ্যাঁ ইউ আচ্ছা ইউ মে অলসো ইনক্লুড আর টু অ্যান্ড এইচ টু অ্যাজ ভেরিয়েবলস ইন ইউর এক্সপ্রেশন অ্যাজ দে উইল বি ক্যালকুলেটেড ইন সাব টাস্ক এ ফাইভ আচ্ছা আর টু আর এইচ টুকে ওই ভ্যারিয়েবল হিসেবে আমার এক্সপ্রেশনে রাখতে পারবো অ্যান্ড তারা বসতে আবার এগুলো হলে গিয়ে তোমার এ ফাইভে ক্যালকুলেট করা হবে এ ফাইভে কী বলা আছে ইউজিং অল দ্য অ্যাব অফ রেজাল্ট রাইট ডাউন অ্যান্ড এক্সপ্রেশন ফর এইচ টু অ্যান্ড আর টু ইন টার্মস অফ সামথিং সামথিং আচ্ছা তো এ ফাইভে এইচ টু আর আর টুকে আবার ডিফাইন করা হবে এবং বের করা হবে তো এটাই বলা আছে এখানে তো আমরা বসে যে আমাদের ডি যে এক্সপ্রেশন হবে অ্যাজ এ ফাংশন অফ বি এবং আরও কিছু থাকবে তো ওর মধ্যে আমি ভ্যারিয়েবল হিসেবে আর টু এবং এইচ টুকে রাখতে পারবো ওকে তো ডি আর এইচ এম ডি আর বি এর মধ্যে সম্পর্ক ফিগারটা একটু আঁকে আগে করে এটা হলো কি ফিগার আচ্ছা আর ছোট ডিস মানে ছোট সিলিন্ডার হলে কি এখানে আছে এটা হলো কি ডি আর এটা ধরো বি সেন্টার অফ মাসের ডিস্টেন্স ঠিক আছে সো আমাদের এই ডি আর বি এর মধ্যে সম্পর্ক বের করতে হবে তো ডি আর বি এর মধ্যে সম্পর্ক বের করা যায় কিভাবে চিন্তা করতে পারো কিভাবে হ্যাঁ একভাবে বের করা যায় সেটা হলো গিয়ে 
ডিটা যেহেতু এখানে সেন্টার অফ মাসের দূরত্ব তাহলে আমরা ম্যানুয়ালি এই সম্পূর্ণ সিস্টেমের সেন্টার অফ মাস বের করি যেটা অবশ্যই এই লাইনে অ্যালাইন করা থাকবে ঠিক আছে এই লাইনে অ্যালাইন করে থাকবে তো এই লাইনে অ্যালাইন করলে যেহেতু সেন্টার অফ মাসটা ডি এর একটা ফাংশন হবে কারণ এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব ডি আছে তো অবশ্যই ডি এর একটা ফাংশন হবে অ্যান্ড ওইটাকে আমরা ওই সেন্টার অফ মাসের ডিসটেন্সটাকে এই অ্যাক্সেসের সাপেক্ষে বি দিয়ে দিব অর্থাৎ বি ইকুয়াল টু ওইটা দিয়ে দিব তাহলেই তো ডি আর বি এর মধ্যে একটা সম্পর্ক বের করা যায় তো সেন্টার অফ মাস বের করি এটি কিন্তু নর্মাল ক্যামিটি না অর্থাৎ খালি না খালি হলে আমরা ওই যে নর্মাল ক্যামিটির মতো নেগেটিভ মাস ইউজ করে করতে পারতাম বাট এখানে ক্যাভিটির করার পরে আরও এখানে কিছু এক্সট্রা সলিড দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এখানে পরিপূর্ণ একটা জায়গা কিন্তু তাও নেগেটিভ মাসের কনসেপ্ট ইউজ করা যায় কিভাবে তো এখন একভাবে বলতে পারে যে আমরা প্রথমে হবে গিয়ে এই ক্যাভিটি অনুসারে অর্থাৎ এই জায়গাটা খালি এটার সেন্টার অফ মাস বের করবো সামহাও বিটুইন এখানে আসতে পারে হ্যাঁ এদিকে এদিকে হ্যাঁ এদিকে আসবে তারপরে শুধুমাত্র এতটুক ভরা এটার সেন্টার অফ মাস বের করবো সেটা তোমার এই জায়গায় থাকবে অবশ্যই বা এই দুটার রেজাল্টেন্ট যে সেন্টার অফ মাসটা হবে সেটা আমরা বের করব তো এত কষ্ট করে তিনবার করার দরকার কি আমরা একটা কাজ করতে পারি নেগেটিভ মাস কনসেপ্ট ইউজ করবো ডিজিটালি এখানে হয়ে গিয়ে তোমার একবার নেগেটিভ মাস দিয়ে করবো একবার পজিটিভ মাস দিয়ে করবো কিন্তু একসাথে করবো কীভাবে করতে পারি দেখো ঘনত্ব কিসের সমানুপাতিক ভরের সমানুপাতিক তো ঘনত্ব যদি মানে ভর যদি নেগেটিভ হতে পারে ঘনত্ব কেন নেগেটিভ হতে পারবে না অবশ্যই হবে সেম তো আমরা চিন্তা করি যে এই সলিড মানে ছোট যে সিলিন্ডারটা আছে এটা হলে গিয়ে এটা যেহেতু রো ওয়ান দিয়ে তৈরি আর ক্যাভিটি বের করতেছি প্রথমে তার জন্য আমার এটাকে ধরে নিই মাইনাস রো ওয়ান অবশ্যই তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে এই মাইনাস রো ওয়ান থেকে কাটা চলে যায় অর্থাৎ এই অংশটুকুর ভর চলে যাবে কারণ আয়তন তো সেম এবং পরবর্তীতে যেহেতু আবার ভরে দেওয়া হয়েছে সলিড মাস দিয়ে তো এটা ঘনত্ব আমরা ধরে নিই রো টু এটা আর মাইনাস দেওয়া যাবে এটা প্লাস কারণ এটা হলে গিয়ে যোগ হবে আর যেহেতু স্কেলার কোয়ান্টিটি অবশ্যই যোগ বিয়োগ হবে সেম তো এখন আমরা সেন্টার অফ মাস বের করবো ঠিক আছে কোন অ্যাক্সেসের সাপেক্ষে এই অ্যাক্সেসের সাপেক্ষে এটা হলো কি এস এই অ্যাক্সেসের সাপেক্ষে সেন্টার অফ মাস বের করবো তো আমরা ম্যানুয়াল ফর্মুলা ইউজ করি এটা এক্স অ্যাক্সিস তো এক্স অফ সি ও এম এম ওয়ান এক্স ওয়ান প্লাস এম টু এক্স টু প্লাস এম থ্রি এক্স থ্রি আর এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস এম থ্রি ওকে সো ঠিক আছে আচ্ছা এই পয়েন্টের সাপেক্ষে সেন্টার অফ মাস বের করবো তো এই পয়েন্টের সাপেক্ষে এখানে যে ম্যাচ আছে তার সাপেক্ষে ডিস্টেন্সটা তো জিরো তো আমাদের এটা নিয়ে কাজ করা দরকার নেই এক্স ওয়ান জিরো এটা জিরো এম টু সো আলাদাভাবে দরকার নেই আমি মানে এ হ্যাঁ এক মিনিট এক মিনিট এত কষ্ট করা দরকার নেই এখানে যা বলছিলাম যে ডিরেক্টলি এম টু দিয়ে দিই এম টু হলে কি একটা জিনিস এই বস্তুটা এবং তার দূরত্ব আর এখানেও আমরা এম টু দিয়ে দিই কারণ আমরা তো এই বস্তুটা নেট ঘরত্ব বের করবো রো রো টু মাইনাস রো ওয়ান সেটা হলো কি আমাদের নেট ঘরত্ব আমরা এইভাবে করলে আলাদাভাবে একটা টার্মগুলো যা আসবে এইভাবে করলে তাই আসবে ঠিক আছে অথবা এর নেট ভর এম থ্রি এম টু মাইনাস এম ওয়ান দেওয়া যেত তা আমরা ঘরত্ব দিয়ে করছি ঠিক আছে ওকে সো ফাইন ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখন এখানে যোগ করি এটা হলো কি জিরো প্লাস এম টু এর ঘনত্ব টাইমস হ্যাঁ এর ঘনত্ব টাইমস এর যে আয়তন সো এর ঘনত্ব হবে রো টু মাইনাস রো ওয়ান এবং তুমি যদি আগের ফিগারগুলো দেখো তাহলে এর আয়তন বলতে পারবা সেটা হলো গিয়ে তোমার হাইট ছিল এইচ টু তো আর এর রেডিয়াস হলো গিয়ে আর টু আর টু স্কোয়ার এইচ টু সেটা হলো গিয়ে তার ভর ঠিক আছে এবং কতটুকু দূরত্বে আছে এই অ্যাক্সেস থেকে সেটা হলো গিয়ে ডি দূরত্বে আছে ডি আর নিচে আমরা যোগ করব কি যোগ করব এতটুকু মাস প্লাস এই সম্পূর্ণটার মাস তার সাথে ভেতরে ফাঁপা জায়গা তো যোগ করলে এই পুরো সিস্টেমের যে ভর সেটা পাবো সেটা হলো গিয়ে আমাদের জানা কোয়ান্টিটি এম বড় হাতের এম এক্স সেন্টার অফ মাস এটা কী হবে সেন্টার অফ মাসের ডিসটেন্স এটার সাপেক্ষে এই পয়েন্ট থেকে সেন্টার অফ মাসের ডিসটেন্স সেটা তো আমরা জানি বলে দেওয়া আছে সেটা হলো কি বি তো এখানে আমরা বি দিয়ে দিব অ্যান্ড এর সাথে আমরা 
एम के गुण कोई नहीं बी एम इज इक्वल टू रो टू माइनस रो वन पाई आर टू स्कोर एच टू डी तो हमने डी के मैंने फैक्टर आउट कोई इसमें ठीक है डी ओके सो ये तो हमने किया हमारे डी एस ए फंक्शन ऑफ बी आर हमने किया हमारे नॉन क्वांटिटी देखो आर टू एम एच टू ऐसे बोले से तो ये जो नोट बोले से जो you may use R2 and H2 as variables in your expression. So, we have to use this as well. We have to use this as well. We have to use this as well. So, this is A3. This is 0.4. The next question is A4. Child number question. Child number question. A4. खाने बोला आता है जब फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईएस इन टर्म्स ऑफ बी एंड द नॉन क्वांटिटीज यू में आल्सो इंक्लूड आर टू एंड एस टू एस वेरिएबल्स इन योर एक्सप्रेशन सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल तो होगा बी एस शब्द क्या तीस बी एस शब्द के एवं तो हम लोग ये आदर्श नॉन क्वांटिटी चिलो आर वन एच वन रो वन रो टू एम तार पढ़े एक्स्ट्रा बोलो चाहे जे एच टू एवं आर टू के वैरिएबल्स जब काम करा जाए सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल तो आवे देखो तमर सेंटर ऑफ मास बिल्कुल फर्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल तो इजी वो ही प्रोसेस है कोल्ड लिहावे नेगेटिव म ये तो लोगे वो बड़ा सिलेंडर। ये एक्सेस है वो तो सेंटर ऑफ मास पे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल बोला। तो आम लोग जो भी चाहे कि भाई कुत्ते परी, तो तो मैं एक हाली टच जोनों चिंता करूँगा एक बार बड़े बड़ा टच जोनों चिंता करूँगा। तो ऐसे बार ना करे इसमें जस्ट उसे नेगेटिव डेंस उसके बाद ये तो बोला चलो जे और है ये तो हम लोग एक नंबर फिगर दे आ चलो इस माने ये तो थे के ये तो सेंटर दो तो डी ये सेंटर थे के ये सेंटर दो तो हम लोग डी ये तो हम लोग दे आ सके सो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल वो आई दो इटा सिस्टम में जोड़ना इटा जोड़ना आर इटा जोड़ना ये तो हम � ये तो सांपुन होने को खाली नहीं बोला कारण ये नेगेटिव पॉजिटिव में मुद्दे एक टक खाली एक टक बोला ऐसा बोल रहे तो आईएस आईबी अच्छा ठीक है चाहे आई वन दे आई वन आई टू ये सांपुन उटा सेंटर ऑफ मास की होगा ये टक तो सिलेंडर तो डिस्क के जनों जस सिलेंडर जनों तायास जो तो सब जगह छोरनो मास मतलब ताहले ये तो हाफ है मास्कर हो गए, ये मास्कर ना, हाफ, एम के किला खा जाए, रो वन, पाई, आर वन एच, आर वन स्क्वायर एच वन, ये तो हम लोग ये तुम्हार, आई वन, हाफ है मास्कर, हाफ, एम, रो वन से आर स्क्वायर नहीं तो हो गया बस, आर वन स्क्वायर, ये तो हम लोग ये तुम्हार, आई वन, एर पर, आई टू, एक्सिस शब्� तो हम तो तो इतना जाना है, सामान पैरल एक्सिस चलने में उसको ही। ए एक्सिस और ए एक्सिस पैरल, इतना ये भाव एक्सिस जाता है, इतना एक्सिस ये भाव जाता है। बाहरे, सो मोमेंट पैरल एक्सिस चलने में उसको हम लोग बोलते पड़े, जो आई टू हो गए, आई सेंटर ऑफ मास प्लस इधर मोमेंट बोटी दो तो एम डी स R1 to the power 4 H1 plus half and it is center of mass of the same thing it is the cylinder so it is the same thing it is the same thing net density rho 2 minus rho 1 rho 2 minus rho 1 pi R2 square R2 square it is the same thing it is the same thing आह तार साथ है रेडियस दो तो 
R2, ultimately R4 আসে ঠিক আছে এটা হলো কি আমার এতটুকের জন্য হয়ে গেল এরপর এতটুকের জন্য শুধুমাত্র ভরটা দেখতে হবে ভরটা হলো কি রো 2 মাইনাস রো 1 রো 2 মাইনাস রো 1 পাই আর 2 স্কয়ার আচ্ছা এখানে h2 হবে r2 স্কয়ার h2 d স্কয়ার h2 d স্কয়ার সো এটা হলো কি আমাদের a অ্যাক্সিস এর সাপেক্ষে সম্পূর্ণ সিস্টেমের মোমেন্টাম ফাংশন আমি আবার এখানে লিখে দিচ্ছি is is equal to rho 1 pi r1 to the power 4 h1 divided by 2 plus rho 2 minus rho 1 pi r2 to the power 4 h2 divided by 2 plus rho 2 minus rho 1 pi uh, r2 square h2 t square so another সম্পূর্ণ সিস্টেমের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া সেটা এসেছিল এটা রো 1 পাই আর 1 টু দা পাওয়ার 4 এইচ 1 ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস রো 2 মাইনাস রো 1 পাই আর টু দা পাওয়ার আর টু টু দা পাওয়ার 4 এইচ 2 ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস রো 2 মাইনাস রো 1 পাই আর 2 স্কয়ার এইচ 2 ডি স্কয়ার সো দেখা যাচ্ছে আমাদের কোশ্চেনে বলা ছিল যে নন ভেরিয়েবল দিয়ে প্রকাশ করতে বাট এখানে আলটিমেট বলা আছে এইচ 2 এবং আর 2 কে ভেরিয়েবল হিসেবে কনসিডার করতে পারবা যদিও এটা এখন অন্য এটা হলো কি এই 5 এর তোমার প্রকাশ করা হবে বা বের করা হবে ঠিক আছে এ ফাইভে এটা বের করা হবে সো এখানে জাস্ট বলা আছে যে আর টু এখানে জাস্ট বলা আছে যে আর টু এবং এইচ টুকে ভ্যারিয়েবল হিসেবে ইউজ করতে পারবা বাট আর হলো গিয়ে যেগুলো নন ভ্যারিয়েবল ছিল এক নয় সেগুলো ইউজ করতে পারবা বাট ডি তো নন ভ্যারিয়েবল না ডি হলো গিয়ে আর নো সো এটাকে কীভাবে এখন মানে প্রকাশ করবে এটা থেকে দিলে তো হবে না এটাকে আমার ভাবতে হবে ডি কেও নন ভ্যারিয়েবলের সাহায্যে প্রকাশ করতে হবে কিন্তু এ থ্রি বা তিন নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেখানে কিন্তু ডি কে নন ভ্যারিয়েবল সাহায্যে প্রকাশ করা হয়ে গেছে সেটা ছিল হলো গিয়ে ডি ইজ ইকুয়াল টু বি এম ডিভাইডেড বাই রো টু মাইনাস রো ওয়ান পাই আর টু স্কোয়ার এইচ টু ডি আচ্ছা এইচ টু হ্যাঁ সো এটাকে স্কোয়ার করে যদি এখানে বসা দেই এই সম্পর্কটাকে স্কোয়ার করে এখানে বসা দেই তাহলেই তো হয়ে যায় তাহলে আর এই টাইমের মধ্যে কোনো আর নন ভ্যারিয়েবল থাকে না আই এস তাহলে কী আসবে আমাদের টু রো ওয়ান পাই আর ওয়ান টু দা পাওয়ার ফোর এইচ ওয়ান আর টু টু দা পাওয়ার ফোর এইচ টু আর এখানে রো টু মাইনাস রো ওয়ান পাই আর টু স্কোয়ার এইচ টু এই টার্মটাও কিন্তু এখানে আছে তো এটা কিন্তু স্কোয়ার করি এখানে একটা এখানে দুইটা একটা চলে যাবে এখান থেকে তো এখানে একটা থাকবে আর এটা স্কোয়ার হয়ে যাবে সো বি স্কোয়ার এম স্কোয়ার রো টু মাইনাস রো ওয়ান পাই আর টু স্কোয়ার এইচ টু এটা হলো গিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সিস্টেমের মনে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এস অ্যাক্সেসের সাহায্যে এক্স অ্যাক্সেসের সাপেক্ষে এস অ্যাক্সেসের সাপেক্ষে যেটা হলো গিয়ে উডেন সিলিন্ডারের যে অ্যাক্সেস সো এটা হলো গিয়ে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার এটা হলো গিয়ে আমাদের চারের ফাইনাল অ্যান্সার সো আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন হলো গিয়ে এ ফাইভ পার্ট এর পার্ট এ অর্থাৎ এ পার্টের লাস্ট কোয়েশ্চেন হলো গিয়ে এ ফাইভ পাঁচটা কোয়েশ্চেন ছিল এর মধ্যে এখন লাস্ট ডেটে যা বলা আছে using all the above results write down an expression for h2 and r2 in terms of b t and known quantities you may express h2 as a function of r2 so ei je bolechilam prottekta part e kintu bola chilo je a5 e eshe h2 r r2 ke define kora hobe known variable er sahajje so amader bolche above result eto eto kon porjonto amra joto joto gulo result peyechi er sapekkhe ekta somporko ber korte hobe h2 r মানে এইচ টু এবং আর টু এর জন্য নন ভ্যারিয়েবলের সাপেক্ষে তো আমাদের নন ভ্যারিয়েবলগুলো কী কী আছে সেটা একটু আরেকবার দেখি এখানে একটা লেখা আছে যে হ্যাঁ বি এবং টিও থাকতে হবে এতক্ষণ পর্যন্ত টি কিন্তু নন ভ্যারিয়েবল ছিল না অর্থাৎ আমরা এখানে টিটা ইউজ করতে পারব তো আর এই রেজাল্টটা হয়তো লাগতে পারে এটা হলো কি এ ফাইভ ছোটো করে লিখে রাখি এখানে আই এস ইজ ইকুয়াল টু half rho 1 pi r1 to the power 4 h1 plus rho 2 minus rho 1 আর এই পর্যন্ত আমাদের নন কোয়ান্টিটি কী কী আছে এক নমে যেতে হবে 
একনলেজ যে ডেটা গুলো দেয়া আছে সেগুলোর মধ্যে আমাদের নন কোয়ান্টিটি আছে তো লিখে রাখি আমাদের নন কোয়ান্টিটি গুলো হলো গিয়ে r1 h1 row 1 row 2 আর ক্যাপিটাল m আর নন কোয়ান্টিটি হলো গিয়ে আমাদের r2 h2 d আচ্ছা এই আননোন কোয়ান্টিটি গুলো আর মোমেন্ট আর 2 এবং h2 এর মধ্যে একটা সম্পর্ক বের করব আমরা এখানে কি করতে পারি লজিক্যালি আমাদের আগে একটা রেজাল্ট ছিল না মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এম বি টি স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 4 পাই স্কয়ার আচ্ছা এম জি বি সরি এম জি বি তো এই দুটো কি ইকুয়াল করি আপাতত d is equal to dn rho2 minus rho1 pi r2 square h2 rho2 minus rho1 pi r2 square h2 एकोन एक तो हिंट दे आचा हिंट टा खोल गये जे u में एक्सप्रेस h2 as a function of r2 h2 ये जो भी हमी r2 एर फंक्शन शिप लिखते पारी तो हमले h2 जगह हम ये टा बोशा दिवा r2 बोरो बोते ते r2 के आला दा कोर्बो जन r2 एर फालो बेर कोर्बो ये टा कोला जे ये टा एक तो हिंट दिसे सिमिलर केस हम ला � R2 के H2 ही से बिलिखते बारी, जैसे कहते हैं कि H2 के आला दा कोटे बारी, कारण हमारे तो बिल कोटे हुए H2 और R2, ठीक है सर? So, हमारा कौन है? की कोटे बारी देखी, H2 और R2 मध्य सांपुर को, देखो एक तरह जिनिस, so A जे सांपुनो सिस्टम में भर कोटो, capital M, capital M किंतु known, इतना समान की लिखा जाए, इतना समान लिखा जाए, rho1 pi r1 square h1 plus rho2 minus rho1 r2 square h2, इतना तो � कारण सम्पूर्ण सिस्टेम भर ये माइनस टा कटे जाए आल्टिमेटली प्लस थको तो यहन एच टू के आलदा करी एच टू के आलदा करी तो पा एच टू इज इक्ल टू एम माइनस रो वन पाईर स्कोर एच वन डिवाइडेड बै रो टू माइनस रो वन पाई आटो स्कोर एटर मध्य एच टू पे गलम तो एच टू टाइम सबसिट्यूट करी और कौन एच टू आसने एच टू आसने सबसिट्यूट करी दें आर टू जो आन लोन ये आलदा कर दी परवर्ती आई एस जगह आई एस टा सबसिट्यूट कर टी एक्ट भैरिएबल आस ठीक है नन भैरिएबल ता हमें आर टू के आलदा करतेब सो से जी एखे तो हमें कि आसार कथा देखी एच टू इज इक्ल टू माइनस एच टू इज इक्ल टू एम माइनस रो माइनस रो वन आई एस एटार जहाँ से तई थक प्लस एच टूर नीचे कि आ रो टू माइनस रो वन पाई आर टू स्कोर रो टू माइनस रो वन पाई आर टू रो टूर पर फोर हम जो डिटेल्स आपसे टेक कर दे आर टू स्क्वायर चला जाएगा ऊपर एक तो अच्छा ये सीखने का एक तो भूल है सीख हमें भी टू हो बे हमें इसमें चलो कोई टू लिखते भूल गए इसलिए मास्टर ठीक है सर ताहलो देखो क्या आशे इस टू के जो हम लिखने लिखे दे इस टू के लिखे दिले हमारे हाफ आर टू स्क्वायर माइनस रो वन पाई � तो ये टाइम का तज़ेस होगा तो ये टाइम का थक बे फिर हम लोग ये b स्क्वायर m स्क्वायर m माइनस रो वन पाई r वन स्क्वायर h वन सो इकहन थे क्या खून हम लोग ये कर बो r टू क्या लगा कर बो r टू को था कुछ आया था इकहने से तुम्हारे तो r टू आसार कुछ आया था ना r को था r टू नहीं तो हमें इतना वो इसे रचो जब इन्वर्सल पाई आर वन स्क्वायर एच वन एक उन आईएस के अमरे इटा लिखे दीबो दर से इटा उधर मानो हुए गया सर आर टू इज इक्वल टू रूट ओवर आर वन स्क्वायर एच वन सो इटा खुल गया हमारे आर टू एस ए फंक्शन ऑफ नॉन वेरिएबल की क्या से देखिए हमें ए मासे रो वन आसे आर वन आसे वेट वेट अच्छा है इकने एच टू ना इकने एच वन हो T आता है इसमें B आता है, M G जेटा common माने unknown known तार पर H one है, सब ठीक है सर। ये तो होगा कि हमारे R two। एकों similar कोड़े माने हम लोग जो देखने R two square के इसे रहने, then हम लोग substitute कोड़े, then हम लोग पाबो H two R फैलो। ये भाव जो भी कोड़ो तो होले जब पाबो तुम लोग अमिशे लिखे रखे थे बस है। है तो full होता है पर calculation है report एक � नॉन वेरिएबल शायद रिप्रेजेंट करते चाहो तो हमें इटा आएगा और आर टू के जो रिप्रेजेंट करते चाहो तो हमें इटा आएगा तो इटा होलेगी ए फाइव आंसर जी कौन तेरे लिए होगा आई गेस इटा देते पड़ो इटा देते पड़ो